அனைவருக்கும் என்ன டைம் லிமிட்டு சட்டம் பண்றதுக்கு போனாலும் அங்கேயும் எங்களுக்கு டைம் லிமிட் கொடுத்துருவாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கடைசியா பேசுறதா இருந்தது இருந்தாலும் நான் முதல்ல பேசிடுறேன் நானும் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு பேச்சாளர்கள் பல்வேறு துறையினர் சேர்ந்தவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அமைச்சர்கள் தலைவர்கள் இந்தியா முழுவதும் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பேச்சையெல்லாம் நானும் கேட்க அவரோட காத்திருக்கிறேன் அதனால் உங்களோட உங்ககிட்ட நான் அன்போடு கேட்டு கேட்டுக்கொள்வது அன்போடு மட்டுமல்ல ஒரு கட்டளையாக நான் சொல்வது நான் பேசி முடித்தவுடன் யாரும் போயிடக்கூடாது தெரியும் சாப்பாடு டைமு எனக்கு இருக்கிற வரை வருத்தம் நேற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துருக்கலாம் ஏன்னா பல்வேறு தலைவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் பல்வேறு சொற்பொழிவாளர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் முக்கியமான தலைப்புகளை பேசியிருக்கிறாங்க கடைசி வரை அவர்கள் இந்தியா இந்தியாவை முழுக்கிறது பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க பல்வேறு நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வந்திருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் நான் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கிற வரைக்கும் நான் அமர்ந்து கேட்கப் போகிறேன் அதே போல் நீங்களும் அமர்ந்து அவர்களுடைய பேச்சுக்கு அதையெல்லாம் உள்வாங்கி நீங்கள் அந்த வரவேற்பை அவர்களுக்கு கொடுப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் முதல் அனைவருக்கும் மே தின உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய மாணவரணியின் சார்பாக அவருடைய ஒருங்கிணைப்பில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்று வரும் இந்த கல்வி சமூக நீதி கூட்டாட்சி தத்துவம் குறித்த தேசிய மாநாட்டு நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சியை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவரணியினுடைய செயலாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனன் எழிலரசன் அவர்களே சிறப்புரையாற்ற வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கேரள அரசனுடைய மாண்புமிகு தொழில் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் தோழர் திரு பி ராஜீவ் அவர்களே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய மொஹா மைத்ரா அவர்களே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தோழர் பி சந்தோஷ்குமார் அவர்களே டெல்லி அரசின் முன்னாள் சட்ட அமைச்சரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியுடைய தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினருமான மரியாதைக்குரிய திரு சோம்நாத் பாரதி அவர்களே ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் சமூக செயற்பாட்டாளருமான கண்ணன் திரு கவனன் கோபிநாதன் அவர்களே இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த சகோதரர் திரு கன்னையாகுமார் அவர்களே பத்திரிகையாளரும் எழுத்தாளருமான திரு சீமா சிஷ்டி அவர்களே மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த சிந்தனையாளர் கர்கா சாட்டர்ஜி அவர்களே எழுத்தாளரும் பெரியாரி பெரியாரியமான திரு திலீப் மண்டல் அவர்களே வரவேற்பை ஆற்றியுள்ள மாணவரணியினுடைய இணை செயலாளரும் கழக அரசினுடைய கொரோனாவுமான அண்ணன் திரு முனைவர் கோழி செழியண்ணன் அவர்களே இந்த இரண்டு நாள் மாநாடு இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெற முழு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் எழிலரசன் அவருடன் உறுதுணையாக நின்று உழைத்த கழக மாணவரணியுடைய இணை செயலாளர்கள் துணை செயலாளர்கள் திரு ஜெரால்டு திரு மன்னை சோழராஜன் திரு மோகன் திரு சேலம் தமிழரசன் திரு எஸ் ஆர் எஸ் உமரிசங்கர் திரு கவி கவி கணேசன் எம் ஏ எம் ஷெரீஃப் அதலை செந்தில்குமார் எம் வெங்கடேஷ்குமார் உள்பட மாணவரணியினுடைய அனைத்து நிர்வாகிகளே கழகத்துடைய பல்வேறு பொறுப்புகள் உள்ள நிர்வாகிகளே கல்வியாளர்களே சமூக செயல்பாட்டாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கழக மாணவரணிக்கும் அதன் செயலாளர் அன் எழிலரசன் அனுவர்களுக்கும் இப்படி ஒரு முன்னெடுப்பு எடுத்ததற்காக நான் முதலையுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து இருபது நாட்களாக இன்னும் சொல்ல போனால் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தலைவர் அவர்கள் அவரை அவரையும் அன்னையும் அழைத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாநாட்டை நீங்கள் நடத்த வேண்டும் மாணவர்களுக்கு இந்த மாநாட்டை நடத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் இந்த கடந்த பதினைந்து நாட்களாக அல்லும் பகலும் இதற்காக கடுமையாக உழைத்த அனந்த எழிலரசன் அவர்களுக்கும் அத்தனை துணை செயலாளர்கள் இணை செயலாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதேபோல் முதல் நாள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய நம்முடைய மாணமிகு ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் முன்னாள் நீதிபதி திரு ஜி எம் அக்பர் அலி அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் பொன்முடி அண்ணன் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் மாசு அண்ணன் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு மாநில திட்டக்குழுவுடைய துணைத் தலைவர் அண்ணன் திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்களுக்கும் கலந்து கொண்டு சிறப்பு சிறப்புரையாற்றியுள்ள திரு பேராசிரியர் இளங்கோவன் அவர்களுக்கும் ஸ்ரீகாந்த் ஸ்மித் அவர்களுக்கும் 
பேராசிரியர் அனில் சத்கோபால் அவர்களுக்கும் அண்ணன் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு அவர்களுக்கும் ஐஏஎஸ் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் திரு அண்ணன் ஆய் செந்தில்நாதன் அவர்களுக்கும் திரு சசிகாந்த் செந்தில் அவர்களுக்கும் அக்கா அருள்மொழி அவர்களுக்கும் என் சார்பிலும் கழக இளைஞரணியின் சார்பிலும் மாணவர்களாகிய உங்கள் சார்பிலும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதேபோல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அக்கா தமிழச்சி தங்கம்பாண்டியின் அவர்களுக்கும் திரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு வில்சன் அவர்களுக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு ஆர் டி சேகர் திரு தாயகம் கவி திரு ஐ ட்ரீம்ஸ் மூர்த்தி சகோதரர் அபினேசர் சகோதர பிரபாகர் ராஜா சகோதரர் வெற்றியழகன் டாக்டர் எழிலன் ஜோசப் சாமுவேல் அம்பேத்குமார் அவர்களுக்கும் இந்த கல்வி மாநாட்டை சமூக வலைதளங்கள் மூலம் மக்களுக்கு கொண்டு செல்லும் ஐ டி விங் செயலாளருமான திரு டி ஆர் பி ராஜா அவர்களுக்கும் ஐ டி விங்கை சேர்ந்த அத்தனை நிர்வாகிகளுக்கும் சகோதர தமிழராஜா கீரை தமிழராஜா சகோதரி பூர்ண சங்கீதா நக்கீரனுடைய பொறுப்பாசிரியர் அண்ணன் திரு கோவி எழுநீண்ணன் அவன் அவர்களுக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சகோதரர் திரு கலாநிதி வீராசாமி அவர்களுக்கும் அண்ணன் டி கே எஸ் இளங்கோவனன் அவர்களுக்கும் அண்ணன் கௌர ராஜசேகர் அவர்களுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மாநில துணை செயலாளர் திரு கோபண்ணா அவர்களுக்கும் வாரிய தலைவர் அண்ணன் திரு பூச்சி முருகன் அவர்களுக்கும் ஆம் ஆத்மா ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சேர்ந்த சகோதரி சுதா அவர்களுக்கும் சட்டத்துறை தலைவர் அண்ணன் திரு விடுதலை அவர்களுக்கும் அண்ணன் மாதவரன் சுதர்சரன் அவர்களுக்கும் சொல்லிட்டா இது ரெண்டு நாள் மாநாடா மூணு நாள் மாநாடா வந்திருக்கக்கூடிய முக்கியமாக வந்திருக்கக்கூடிய அண்ணன் மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் திரு வேலன் அவர்களுக்கும் தெரிந்த முகங்கள் பலர் இருக்கிறீர்கள் தெரியாத முகங்கள் பலர் இருக்கிறீர்கள் முக்கியமாக வந்திருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சார்ந்த என்னுடைய சொந்த குழு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அக்காக்களுக்கும் அம்மாக்களுக்கும் தங்கைகளுக்கும் தம்பிகளுக்கும் இங்கே இந்த மேடையிலே பல கல்வியாளர்கள் பெரிய வாசிப்பாளர்கள் நீண்ட நெடிய அரசியல் அனுபவம் பல்வேறு பல்வேறு துறையிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் என்ன எதற்கு சிறப்பு சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே அழைத்தார்கள் என்று நான் எண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய நான் நான் இப்பொழுதுதான் முதல் முதலாக ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் முதல் முதலாக எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்கிறேன் என்றால் சிறப்பு விருந்தினராக எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே தகுதி ஒரே உரிமை தங்கை அனிதாவுடைய அண்ணன் அப்படின்ற அந்த ஒரே ஒரு உரிமை தான் அப்படி எளிய மக்களுடைய கல்விக்கு கல்விக்காக தொடர்ந்து நான் குரல் கொடுப்பேன் தலைவருடைய வழியிலே என்ற முறையில் என்னை பேச அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அன்றைய எதிர்கட்சி தலைவரும் இன்றைய முதலமைச்சராகவும் உள்ள எங்களுடைய தலைவர்களுடைய உத்தரவின் பேரில் நானும் நம்முடைய மாணவரணி செயலாளர் திரு அண்ணன் எழிலரசன் அவர்களும் இந்த நீட் தேர்வை எதிர்த்து பல்வேறு போராட்டங்கள் பலமுறை கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த ஒரு தகுதி தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அதே அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதை பிரிக்க நினைத்த மத்திய அரசையும் அதற்கு துணை போன அன்றைய மாநில அரசையும் கண்டித்து மிகப்பெரிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தி அதற்கும் கைதானோம் அண்ணா பல்கலைத்தின் வாசலே கைதானோம் இன்று அதே அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் தான் செனட் மெம்பர் இப்படி நம் கல்வி உரிமை பறிக்கப்படும் போதெல்லாம் ஆர்ப்பாட்டங்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நாம் நடத்தியுள்ளோம் சமூக நீதியின் வழி எங்கும் கழக சூழலில் வளர்ந்ததால் இந்த தன்மை இயல்பிலே என்னுள் இருந்ததாலும் தங்க அனிதாவின் மரணம்தான் என்னை இந்த பிரச்சனை நோக்கி தொடர்ந்து வேகமாக இயங்க தொடங்கிய வைத்தது தன் அம்மாவை நோய் நோய்க்கு பறி கொடுத்த அனிதாவுக்கு எப்படியாவது தான் டாக்டர் ஆகி சர்வீஸ் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதுவும் யாருடைய துணையும் இல்லாமல் அப்பா அண்ணன்களுக்கு செலவு வைக்காமல் மெரிட்டில் பாஸ் செய்து மெடிக்கல் சேர வேண்டும் என்று நினைத்தார் தங்க அனிதா அந்த வைராக்கிய தொடர்பு படித்து ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஆறு மார்க் எடுத்தார் கட் ஆஃப் மார்க் நூற்று தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து அவரின் பிளஸ் டூ மார்க்கை வைத்து மருத்துவ கல்வி சேர்க்கை நடந்திருந்தால் அவருக்கு சென்னையில் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் மெரிட்ல இடம் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் நீட் தேர்வை கொண்டு வந்து திணித்து அவருக்கு இந்த இடம் கிடைக்காமல் போனது உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று போராடிய தங்க அனிதாவிற்கு எங்கேயும் நீதி கிடைக்கவில்லை அன்று அவர் எடுத்த முடிவின் மூலம் நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் அனிதா அனிதாவுடைய மரணம் தற்கொலை இல்லை அது கொலை மத்திய பாஜக அரசும் 
மாநிலத்தில் அப்போ ஆண்டு கொண்டிருந்த அடிமை அதிமுக அரசும் சேர்ந்து செய்த கொலை தொடர்ந்து இந்த படுகொலைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட பதினாறு குழந்தைகளை இந்த நீட் தேர்வுக்கு நாம் இழந்திருக்கிறோம் இதுபோல் அடுத்தடுத்து தொடர் மரணங்கள் செஞ்சி அடுத்த பெரவலூர் பிரதிபா என்று வந்திருந்தாங்களா அந்த குடும்பம் திருச்சியை சேர்ந்த சுபஸ்ரீ சென்னை சேலையூர் ஏஞ்சலின் ஸ்ருதி திருப்பூர் ரித்துஸ்ரீ மரக்காணம் கூனிமேடு மோனிசா பட்டுக்கோட்டை வைசியா நெல்லை தனலட்சுமி கோவை சுபஸ்ரீ மதுரை ஜோதிஸ்ரீ துர்கா செந்துரை விக்னேஷ் தர்மபுரி ஆதித்யா திருச்செங்கோடு மோந்திலால் மேட்டூர் கூழையூர் தனுஷ் அரியலூர் துலாங்குறிச்சி கனிமொழி வேலூர் காற்பாடு சௌந்தர்யா என பதினாறு பேர் இந்த நீட் தேர்வினால் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் நாம் எழுந்துள்ளோம் இவருடைய அத்தனை பேருடைய வீட்டிற்கும் இந்த நான்கு ஆண்டுகளிலே நானும் அண்ணன் திரு எழிலரசன் அவர்களும் தொடர்ந்து அந்த துயர சம்பவங்கள் நடக்கும் பொழுது அவருடைய வீட்டுக்கு சென்று அவருடைய இல்லங்களுக்கு சென்று அவருடைய பெற்றோர்களை அவருடைய குடும்பத்தினை சந்தித்து அவருடைய துகத்திலே நாங்கள் பங்கெடுத்துள்ளோம் மருத்துவராக வேண்டும் என்ற தங்களுடைய கனவை மெய்ப்பிக்க இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் எவ்வளவு உழைத்தனர் என்பதை அவருடைய பெற்றோர் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவை ஒவ்வொன்றும் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது என்னுடைய கைகளை பிடித்து நல்லா படிக்கக்கூடிய பையன்பா நல்லா படிக்கக்கூடிய பொண்ணுப்பா எங்க அந்த நீட் தேர்வு வந்ததுனால தன்னுடைய மருத்துவ கனவு பறிப்போய்விடும் என்ற அந்த பயத்தினால இப்படி ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்துட்டாங்கப்பா தயவு செய்து தலைவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க இந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த ஒவ்வொரு பெற்றோரும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் என்னுடைய கைகளை பற்றி அழுதையெல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் கண்டிப்பாக தலைவர் அவர்கள் அதற்கான தொடர் முயற்சியிலே சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இரண்டு முறை சட்டமன்றத்திலே அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அதை ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் ஆளுநர் அதை இன்னும் டெல்லிக்கு அனுப்பாமல் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பாமல் வைத்திருக்கிறார் தலைவர் இறுதியாக ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் திரு ஆளுநர் அவர்களே நீங்கள் வெறும் போஸ்ட்மேன் தான் நாங்கள் கொடுக்கிறதை நீங்கள் டெல்லிக்கு அனுப்பிதான் ஆக வேண்டும் எதற்கும் ஓர் எல்லை உண்டு என்று தலைவர் அவர்கள் இறுதியாக எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் கண்டிப்பாக இந்த ஆளுநர் எங்களுடைய தலைவருடைய அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று அந்த எச்சரிக்கையை கேட்டு அந்த நடவடிக்கை விரைவில் எடுப்பார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்முடைய சட்டமன்ற தேர்தலுடைய நம்முடைய அறிக்கையில நாம் கொடுத்த வாக்குறுதி கண்டிப்பாக இந்த நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என்று அந்த வாக்குறுதியை கொடுத்து கொடுத்திருந்தோம் அதை கண்டிப்பாக தலைவர் அவர் விரைவில் செய்து கொடுப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் இத்தனை பேர் தங்களுடைய உயிரை மாயத்துக் கொண்ட பிறகும் அந்த தேர்வை ரத்து செய்யவோ தேர்வில் இருந்து தமிழகத்துக்கு விலக்கலைக்க ஒலியோ மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசு மறுக்கின்ற மறுக்க மறுக்கின்றது நீட் தேர்வு வருவதற்கு முன் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் தமிழ் மீடியம் படித்த நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலுள்ள எம்பிபிஎஸ் பட்டம் படிக்க இடம் கிடைக்கிறது ஆனால் நீட் வந்த பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் மொத்தம் நாற்பத்தோரு மாணவர்களுக்கு தமிழ் மீடியம் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த இடம் கிடைத்தது தமிழ் மீடியம் மாணவர்களுக்கு இதனால் தொண்ணூறு சதவீத இடங்கள் பறிபோயுள்ளன இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ளி இடஒதுக்கீடு தந்த பிறகும் தமிழ் மீடியம் மாணவர்களுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு இடங்கள் தான் கிடைத்துள்ளன இது நீட்டுக்கு முன்னால் தமிழ் மீடியம் மாணவர்களுக்கு கிடைத்ததில் பாதி இடம் தான் நீட் தேர்வுக்கு முன்பு இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வி திட்டத்தில் படித்த இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது மாணவர்களுக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைத்தது இப்பொழுது சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு வெறும் பதினான்கு இடங்கள் தான் கிடைத்தன பெரும்பாலும் பொருளாதார வசதி இருப்பவர்கள் நகரங்கள் இருப்பவர்கள் தான் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் படிக்கிறார்கள் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் உயர்வானது என்று பலர் சொல்கிறார்கள் அவர்களும் நீட் கோச்சிங் கிளாஸ் சென்றுதான் நீட் தேர்வில் அதிக மார்க் பெறுகிறார்கள் இவ்வளவுக்கும் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் இருந்துதான் நீட் தேர்வில் கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன வசதியுள்ள மாணவர்கள் தான் கோச்சிங் மையங்களுக்கு போய் பயிற்சி எடுத்து நீட் தேர்வில் மார்க் பெறுகிறார்கள் குறைவான திறனுள்ள மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் படித்து டாக்டர் ஆகும் நிலைமையை நீட் உருவாக்கியுள்ளது நீட் தேர்வுக்கு எப்படி பதில் எழுதினால் மார்க் கிடைக்கும் என்பதைத்தானே கோச்சிங் சென்டரும் சொல்லித் தருகிறார்கள் பிளஸ் டூ வரை கற்றுத்தருவதில் கிடைக்கும் அடிப்படை அறிவு நீட் தேர்வு பாஸ் ஆகிவிட்டால் வந்துவிடாது நீட் என்பதே ஒரு ஏமாற்று வேலை சமத்துவத்துக்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரான இந்த நீட் தேர்வை தொடக்கத்தில் இருந்தே திமுக எதிர்த்து வருகிறது தொடர்ந்து எதிர்க்கும் இந்தியாவிலே வேறு எந்த மாநிலத்திலும் நீட் எதிர்ப்பு குரல் எழாத போது மிகுந்த தொலைநோக்கு பார்வையுடன் எதிர்த்ததுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை நீ நுழைவுத் தேர்வை ஆரம்பத்திலே எதிர்த்ததுதான் நம்முடைய முத்தமிழைஞர் கலைஞர் அவர்கள் முத்தமிழைஞர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்தவரை ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் மறைந்த முதலமைச்சர
இந்த அடிமை அதிமுக அரசு நுழைவு தேர்வை பாஜக அவருடைய சொல்லை கேட்டு இந்த நீட் தேர்வை நுழைத்தது நாம் கழகம் ஆட்சி அமைத்த பிறகு நீதி அரச திரு ஏ கே ராஜனுடைய தலைமையில் குழு அமைத்து அறிக்கை பெறப்பட்டது அந்த அறிக்கை பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அவரவர் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நேரில் வழங்கப்பட்டது நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறும் சட்ட முன்வடிவை ஒருமனதாக நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு இதுவரை இரண்டு முறை அனுப்பியுள்ளார் ஏழு கோடி தமிழ் மக்களின் உத்தரவை மதிக்க வேண்டியதுதான் கவர்னருடைய ஆளுநருடைய கடமை நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு தரும் சட்டத்திற்கு கவர்னர் ஒப்புதல் ஒப்புதல் தராமல் இருப்பது ஏழு கோடி தமிழ் மக்களை அவமதிக்கும் செயல் ஆளுநர் முட்டுக்கட்டை போட்டாலும் நம்முடைய முயற்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் நீட் ஒழிப்பு விஷயத்தில் தமிழ்நாட்டின் குரலோடு ஏனைய மாநிலங்களும் இணைய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் அத்தனை பேருக்கும் கோரிக்கை வைக்கின்றேன் தங்கை அனிதா இன்று உயிரோடு இருந்திருந்தால் அவர் இன்று டாக்டர் அனிதா அவர் உள்ளிட்ட பதினாறு பேரையும் நம் நினைவில் ஏந்தி நீட் தேர்வு ஒழியும் வரை நம்முடைய போராட்டத்தை தொடர்ந்து தொடர உறுதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று உங்கள் அத்தனை பேரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த போராட்டத்தை கடந்த நூற்றாண்டில் மிகவும் தீவிரமாக நடத்திய இயக்கம் நீதி கட்சி அதன் தொடர்ச்சியாக திராவிடர் கழகம் அதை தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் முத்தமிழிஞர் கலைஞரும் நடத்திய இந்த போரை இப்பொழுது நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார் முத்தமிழிஞர் கலைஞர் அவர்களுடைய ஆட்சியில் தான் உயர்நிலைப் பள்ளியில் இருந்து பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி வழங்கப்பட்டது அதனால் தான் தொடக்க கல்வியிலும் நடுநிலை கல்வியிலும் நூறு சதவீத மாணவர் சேர்க்கையை நாம் சாதித்திருக்கிறோம் உயர்நிலை பள்ளி சேர்க்கையில் சதவீதம் தொண்ணூத்தி மேல்நிலைப் பள்ளியில் சேர்க்கை எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுடைய அளவு ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்னு புள்ளி நான்கு சதவீதம் இந்திய அளவில் உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவர்கள் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஐம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்குன்னு இன்னும் இந்த தலைவர் அவர்கள் இன்று சட்டப்பேரவையில் அறிவித்திருக்கிறார் இந்த சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலே மேலும் பதினோரு புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் இந்த ஆண்டு தொடங்கப்படும் என்று தலைவர் அறிவித்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக மட்டும் நாம் போராடவில்லை இந்தியா முழுவதும் வாழும் பட்டியல் சமூக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் அவருடைய கல்வி உரிமைக்காகவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போராட்டி வந்து கொண்டிருக்கிறது மருத்துவ படிப்புகளில் அகில இந்திய அளவில் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களின் இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை ஒன்றிய அரசு மருத்துவ அந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சட்ட போராட்டம் நடத்தி இந்தியா முழுவதும் உள்ள வாழும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்புகளில் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடை பெற்றிருந்தவரும் நம்முடைய மாணவிக்கு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இந்தியா முழுவதும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு உரிமையை பெற்றுத் தந்த இந்த தீர்ப்பு இந்திய சமூக நீதி வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல்லாக இருப்பதுடன் இந்தியாவுக்கே அது வழியாகி வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது முக்கியமாக கல்வியை முழுக்க முழுக்க ஒன்றிய அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு செல்ல அது முற்படுகின்றது எல்லா கல்வி திட்டங்களையும் தேசிய அளவில் அமல்படுத்துவது மாநில அரசின் கல்வி அதிகாரத்தை முழுவதுமாக பறிப்பது இதுதான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்காகத்தான் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒன்றிய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது நீட் ஒரு தொடக்கம் தான் அதன் பிறகு இப்பொழுது கியூட் என்று அடுத்து ஒன்று கொண்டு வராங்க அதன் பிறகு புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்னு இன்னொரு திட்டத்தையும் கொண்டு வராங்க முதல் கட்டமாக மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் நுழைவுத் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெறாமல் எந்த படிப்பையும் படிக்கவே முடியாது இது யூஜிசி மார்ச் மாதம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு இந்த திட்டத்தையும் எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் முதல் தலைவராக நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளார் இந்த நுழைவுத் தேர்வையும் நுழையும் நிலையிலேயே நாம் கண்டிப்பாக எதிர்ப்போம் கல்வி என்பது பொதுப்பட்டியில் இருக்கிறது மாநில அரசுக்கும் ஒன்றிய அரசுக்கும் கல்வியில் அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனால் ஒன்றிய அரசு நினைப்பதை மாநில அரசுகள் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறது மாநில அரசுகள் எந்த அதிகாரமும் இல்லாத அடிமைகள் என்று பாஜக நினைக்கிறது உண்மையான தமிழர்கள் யாருக்கும் அடிமையாக இருந்து பழக்கம் கிடையாது என்பதை பாஜக உணர வேண்டும் எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் ஆபத்தானது மூன்றாம் வகுப்புக்கு பொது தேர்வு இது எவ்வளவு கொடுமையானது என்று நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மூன்றாவது படிக்கிற குழந்தைக்கு பொது தேர்வு தேவையா என்று நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்ல மூன்றாம் வகுப்புல பொது தேர்வு ஐந்தாம் வகுப்புக்கு பொது தேர்வு எட்டாம் வகுப்புக்கு பொது தேர்வு நம்முடைய குழந்தைகள் யாரும் படிக்கவே கூடாது என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை எல்லாம் கொண்டு வராங்க ஒன்றிய அரசுடைய கல்விக் கொள்கை கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது சமூக நீதிக்கு எதிரானது சமத்துவத்துக்கும் எதிரானது இந்தியையும் சமஸ்கிருதத்தையும் திணிப்பது மாநில மக்களின் பண்பாட்டை அழித்து இந்துத்துவ பண்பாட்டை புகுத்துவது தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட ஏழை எளிய கிராமப்புற மக்களுக்கு கல்வி உரிமையை மறுத்து அவருடைய கல்வியை இருந்து வெளியேற்றுவது எனவே இந்த கொல் கல் இந்த புதிய கொள்கையை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடக்கத்திலேயே எதிர்த்து வந்திருக்கிற
பல்கலைக்கழகங்களையும் அரசு நிதி ஒதுக்கி நிர்வாகம் செய்யும் பொழுது பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் நியமிக்கும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு தான் இருக்கிறது பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டங்களையும் கல்விக் கொள்கைகளையும் தமிழ்நாடு அரசே முடிவு செய்யும் இதில் ஆளுநருக்கு எந்தவித அதிகாரமும் இல்லை தமிழ்நாடு அரசின் கல்விக் கொள்கையை செயல்படுத்தும் தகுதி உள்ளவர்களை கண்டறிய மாநில அரசால் தான் முடியும் தமிழ் மக்களுக்கான கல்விக் கொள்கையை உண்மையான திராவிட இயக்கமான நாம் உருவாக்குவோம் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட ஏழை எளிய கிராம மக்களுக்கு தரமான கல்வியை வழங்குவோம் தாய்மொழி தமிழை பாதுகாப்போம் சமத்துவ சமூக நீதியை என்றும் காப்போம் அனைவருக்கும் கல்வி என்று உயர்ந்த லட்சியத்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் முத்தமிழிஞர் கலைஞரும் உயர்த்தி பிடித்த திராவிட இயக்கத்தின் லட்சியத்தை மாநில முதல்வர் அவர்கள் வழி நின்று நாம் நிறைவேற்றி காட்டுவோம் பாஜக ஆளாத அனைத்து மாநில அரசுகளும் மாநில கட்சிகளும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அந்த புதிய கல்வி கொள்கையை எதிர்ப்பதில் ஓரணையில் நின்று பணியாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் முடித்துக் கொள்கிறேன் ஐ தேங்க் த பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஹூ டுக் பார்ட் இன் திஸ் நேஷனல் கான்பரன்ஸ் ஆன் எஜுகேஷன் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஃபெடரலிசம் ஆர்கனைஸ்ட் பை த டிஎம்கே ஸ்டூடெண்ட் விங் I also appreciate and thank Honorable Kerala State Minister of Law and Industries Thiru Rajiv Sir, Thirunamal Congress MP Mahuva Moitra Ma'am, CPA MP Santosh Kumar, Aam Admi Party MLA Somnath Bharati, former IAS officer Kannan Gopinathan, Kanaya Kumar belonging to the Indian National Congress, senior journalist Seema Sishti, social activist from West Bengal Garga Chatterjee and writer Dilip Mandal who are with me and address, I'm going to address this session in an informative way. and assertive manner. I would like to convey some parts of my speech in English for the understanding of the respected participants from other states. Education is not only an essential necessity for livelihood and a means to acquire knowledge. It is also a political weapon for the liberation of the oppressed section of the society, especially the people belonging to the SC, MBC, BC communities and the poor, poor and the rural masses. The founding fathers and leaders of the Dravidian movement perceive education as a powerful lesson, weapon to achieve liberty, equality, dignity, and self-respect. So the Dravidian movement began its journey with the declaration of education for all. Till this moment, we are fighting for this principle. For several centuries, the elite and reactionary sections of the Indian society have been conspiring to keep the oppressed section of the society as an uneducated, illiterate people with the intention of denying equality, liberty, and self-respect to them. In this century, the elite and reactionary sections the fascist forces are represented by the bjp ruling the union government neat is one such conspiracy aimed at denying the medical medical education to the oppressed poor and marginalized sections of the society our sister anita a young school girl who scored 1176 marks out of 1200 marks in her plus 2 examination fought a legal battle to obtain medical seat for her she committed suicide since she was unable to get justice in fact those fascist and communal forces who are against social justice deprived medical education to anita and drove her to suicide the flame lit up by anita against neat is still burning in our hearts and we are continuing the struggle democracy and federal principles are facing a major challenge in this country due to the authoritarian and arrogant stand of the bjp which thinks that only the union government has powers to legislate and implement laws in education which is in the concurrent list The union government is trying to impose its new education policy on all states including Tamil Nadu which has a history of massive agitations against Hindi imposition. The policy tries to impose not only Hindi but also Sanskrit. Does any developed nation in the world follow a three language policy in education? Why people of Tamil Nadu must learn three language? Language itself is not knowledge but language is a means to acquire knowledge. The new education education policy plans to conduct public examination for students of class number 3 5 and 8 it is a clear attempt and a conspiracy to oust the oppressed section of the society from education tamil nadu government had already announced that it will formulate its own education policy since education is a subject under concurrent list states have every right to formulate their own policy at this moment i have an important request to the leaders and people of all the states in india it is not enough if tamil nadu alone fights against neat cute and natural new education policy i request all the leaders and people in the country to stand against the fascist bjp government's conspiracy to deny education to the oppressed and poor sections of the society i request you to join the struggle to safeguard social social justice and federalism 
We can achieve our goals only if we stand united and fight against the reactionary, backward and anti-people forces headed by the BJP. I hope all of you join the struggle for the equality, dignity, self-respect and liberation of the oppressed classes of India. Thank you. Nandri. Vanakkam.